Caballeros, ha llegado el día. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Estas cosas de guitarra te lo tengo que armonizar a tercer. <risa> Como sabéis y habéis visto en un montón de vídeos nuestros, no es que nosotros seamos demasiado fans de las guitarras de tipo Les Paul y de Gibson en general. Pero como ha llegado una a nuestras manos, no podíamos hacer otra cosa que probarla para vosotros. Mi colega Sergio me ha dejado su Gibson Les Paul estándar y hoy vamos a ver qué tal suena la bicha y cómo se porta. Vamos a contar todo lo que opinamos respecto a esta guitarra. Bueno, esta no es una Gibson Les Paul estándar al uso. Sí que es cierto que es una Les Paul estándar, que es, eh, digamos, la, el rango de precios suele estar en los mil y muchos, ¿vale? Casi dos miles. Y es lo que considera Gibson que es su estándar en los modelos Les Paul. O sea, no es ni las más caras ni las baratas, ¿vale? Es, es lo estándar. Por eso se llama <ríe> estándar. ¿En serio? Esta Les Paul es una de los 90, que muchos de vosotros sabéis que son de las que tienen buena fama. O sea... Dicen que a partir de esas añadas ya empezaron a fabricar las guitarras, vamos a decir, con menos cuidado, cuerpos más huecos, menos cuerpo en el sonido, etc. ¡Lo odio, lo odio! Al final las Gibson, como algunas otras marcas, son como los vinos, que la añada influye muchísimo en cómo te va a salir la guitarra. Todo el mundo sabe que no es lo mismo un Don Simón del año 2019 que un Gran Duque del 2014. <risa> Bueno, venga, vamos con la guitarrilla. Al lío. Sí. Dios. Pesa un quintal, hija. Pero es preciosa. Bueno, he de decir que la acabamos de sacar de la funda y al César lo que es del César. La parte buena, preciosa la guitarra. O sea, la coges por un lado, por otro, por detrás, por delante, tristras. Y es una guitarra preciosa. Pero Jesús me ha dicho, sujétala un momentito mientras cierro la funda. Y cuando la he cogido he dicho, ¡ay, ya me acuerdo por qué odiaba tanto estas guitarras! Vamos a ver si su sonido... Y sus características hacen que se me olvide un poco, pero esta guitarra pesa un quintal. De las Les Paul que he cogido no es de las que más pesa. No, normalmente las custom pesan más que pero, las Pero, hostia, es, pe es pesada, la guitarra es pesada. Tiene el clavijero cambiado, ¿vale? Tiene el clavijero clásico de Gibson, es igual que el original, pero está cambiado. Además, está cambiado recientemente, me dijo Sergio, porque se la había jodido uno. Le metí una leche y... Yeah, y pero ha utilizado un... las mismas clavijas, entiendo. Son, son como... las mismas clavijas, pero nuevas. O sea, claro. las nuevas. Está Correcto. Sustituido el clavijero, pero por el mismo clavijero que trae la guitarra original. All right. o sea, si no me equivoco, es del año 90. Perfecto. Made in USA. Eh, pesa lo que no está escrito y no, no hay una araña. ¡Qué susto! <risa> en el cuerpo es una pegatina que le puso. Porque había un rayajo ahí y le daba más coraje tener un rayajo que tener una araña. Cosa que jamás entenderé. <risa> Yo prefiero el rayajo también, puede. Sí. No sé. <risa> Así de entrada, lo primero que veo es que las maderas, la beta de la madera es muy bonita, está muy cuidada. Sí. Es una, un solo mazacote brutal de madera sin cortes en el centro ni nada de plan de. Correcto. Toma, 7 kilos de guitarra para ti. A peor. Me gusta el... Sí, el detallito de... Como el, un no, el, Sí, el zoomboard hacia negro que tiene en el acceso de en la junta, ¿no? De... Primero han montado, primero han encolado el mástil y luego han aplicado sí. el zoomboard en toda la zona, incluida parte sí. del mástil. Y eso es muy bonito, sí. muy curioso. Además, no lo había visto yo muy a menudo, ¿eh? Sí, tienen los, eh, los dots estos de sujeción de la guitarra, los tiene cambiados por unos para... De, sí, de, con de bloqueos, bloqueos para que no se te vaya la guitarra al Y en este caso lleva el golpeador puesto, si fuese mía lo quitaba, automático. Creo que la guitarra gana sin el golpeador. Es como más clásico llevar el golpeador puesto. Mm. El tipo de puente que lleva es un tuneomatic bastante estable, sin ninguna parafernalia. Es un puente rápido, funcional, sencillo, cómodo, sí. para llegar y guitarrear. Gran ventaja, eh, el ajuste en altura es súper cómodo y súper rápido hacerlo. El Epiphone Casino que tengo es el mismo tipo de, de tuneomatic y la verdad es que es muy cómodo de regular, muy rápido. En lo que me refiero a la altura, porque además no, no tienes que utilizar ningún tipo de herramienta. Sin embargo, hay una cosa que no mola, que es que cuando tienes que hacer los ajustes para hacer la microafinación y el octavado de la guitarra, justo los tornillos están colocados de tal manera que tienes que desmontar obligatoriamente las cuerdas para hacer ajuste. Y volvemos entonces a los maravillosos clavijeros de bloqueo que deberían tener todas las guitarras del mundo. ¿Vale? Sí. Eh, esto verdadera mal. Verdadera mal. No es más, las, las series modernas de Gibson 
por fin ya han empezado a poner rebajes aquí para que no sea tan horrible llegar a los trastes agudos, aunque esta guitarra no es demasiado horrible para llegar a traste agudo, ¿eh? Bueno, eh. me está resultando más cómodo que el de una sí. Fender. Entonces lo que digo, es cierto que las nuevas Gibson Les Pauls que están haciendo, que son la línea Modern, eh, las, las hacen con rebaje en esta parte de aquí, le hacen un buen rebaje aquí, de tal manera que el acceso a los agudos es bastante más sencillo, aunque ya os digo que en este no es demasiado incómodo, y además le meten bloqueadores. Pero como siempre, esto pasa igual que, que con Fender. Tienes dos líneas, la línea moderna, en la que te pone un rebajito aquí para que no te para que los panzudos podamos tocar la guitarra. ¡Yahoo! Te ponen el rebaje aquí para acceder bien a los trastes y te ponen unas clavijas bloqueadoras aquí para que no tengas ciertos problemas de estabilidad en la afinación. Aunque bueno, es cuestión de elegir. A mí me gusta más la línea moderna, hay gente que le gusta más la línea clásica. En este caso, si te fijas, tiene la altura de las pastillas mmm, muy pegadita, de, sobre todo de, la de agudo. Debe ser que demasiado. quiere compensar volúmenes o... No sé, a mí me resulta que la guitarra está un poco desbocada precisamente por eso, pero como es el ajuste de Sergio, pues así se queda. Claro. Pero es verdad que yo personalmente es probable que bajas esa pastilla un poco. No sé si es que tendrá muchísima más señal esta que esta. He oído muchas veces criticar a Gibson por sus acabados, incluso en estas gamas, y no me parece que esté mal acabada, ni le veo ningún fallo raro, porque estaba mirando mientras hablabas. El binding tiene un color precioso, no le veo ningún fallo de, de rematado, pero vamos, volvemos a lo mismo. Es que cuando una guitarra vale 1.900 pavos o 2.000 pavos... Esta creo que es más cara. Eh. Esta guitarra es una Gibson Les Paul especialmente famosa por su calidad. Está bien acabada en todos los sentidos. Yo no le veo ningún no defecto, veo ningún sino, detalle... sino todo lo contrario. vamos Si bien es cierto que en una guitarra de este precio es lo, lo que debería ser. Cuando la guitarra llega a la cejuela y de ahí va a la guitarra y no está recta, suele tender a tener problemas de afinación. Y eso es lo que ocurre con esta guitarra, porque ya lo he comprobado en casa. Hablo con esfuerzo, levantando la guitarra. ¿sabes? Pues eso, una guitarra que vale un pastizal y que se desafina y pesa un montón. Pero claro, no. ahora, ahora cuando la enchufemos entenderéis dónde radica la grandeza de esta guitarra. Es en su sonido, claro. Y bien, no me ha parecido que la afinación sea súper inestable, es verdad que las guitarras que tengo yo de esta gama de precio se portan bastante mejor en este sentido y esta pues le cuesta un poco, pero ya esto ya lo sabíamos. Hay una cosa que me encanta, el color, el, el tono del Sunburst este de, de negro total a amarillo. Este color de guitarra lo llevaba, por ejemplo, mucha gente más, pero por ejemplo lo llevaba um, Easy Stradling cuando tocaba con Guns N' Roses. Yo recuerdo haber visto a Slash con este color. También. Bueno, también, también es cierto que hemos visto a Slash con, con, Slash muchas Les Paul. con 300 Les Paul diferentes. Tiéndeme el afinado porque ya está desafinada. <risa> La pastilla de, de puente está muy alta y suena muy afilada la guitarra si la pusiese en su lugar adecuado supongo que mantendría el sonido pero no sonaría tan en tu cara. Estás en toda la boca. Me resulta muy fina, incluso en la pastilla, en las dos pastillas sonando a la vez, me resulta fina la guitarra. Incluso un poco tuanguera, ¿no? Esto no es propio de una Gibson. Ya tiene un sonido más, más gordito, más cremoso. Thank you. 
cuando hemos metido un poco de chicha ya súper ronca, se eh. acabó el, el brillito. Me sale fácil la primera cuerda por debajo del diapasón. A nada que aprietes un poquito de más, te puede ocurrir que se te vaya a tomar por culo la primera cuerda. Me contó Sergio que en esta hornada de guitarras ocurría eso, que no es una cosa habitual en todas las estándar, sino que le ocurre a esta. ronca y tan oscura la guitarra que ya no me camela tanto. Limpio me gusta más. Si la veo con una respuesta quizá cu sea culpable la altura de las pastillas para tener esa respuesta tan potente. Recuerdo que cuando tocaban decir el rulo tenía otra Les Paul roja también. Tenía ese crank 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 cuando tocaba, pero él sí con distorsión y todo, ¿sabes? O sea... Joder, cómo pesa. <risa> Cuando le metes mucha chicha, la pastilla de puente tiene ese sonido que solo tienen las Les Paul. Eso hay que reconocérselo. ¿eh? Sin embargo, siempre me da la impresión de que estas guitarras suenan a pastilla de mástil en todas las posiciones. <risa> tengo el amplificador con, con los settings que tengo para mis guitarras y claro, mis guitarras suelen ser más tipo estrato. Entonces, digamos, no está optimizado para sonar bien esta guitarra, pero bueno, así capto más las diferencias que tiene con respecto a las guitarras que yo suelo utilizar. ¿Qué de decir, Sergio? Que la tiene muy bien ajustadita, ¿eh? Se toca muy cómoda. A pesar de... De ser un mástil que no es... De los que más me gustan. Se toca muy bien. Lo que pasa con la pastilla grave es que... Claro, si tocas esto... Cobra todo el sentido. Pero en cuanto toco cualquier otra cosa... Me resulta demasiado grave, demasiadísimo. El sustain interminable, eso sí que se lo tengo que dar a la guitarra, ¿eh? Bueno, pues después de, de darle un tientito a la guitarra, podemos sacar unas conclusiones bastante alineadas con el discurso de siempre. Mm. Y es que la guitarra 
pesa de cojones, afinación no es tampoco la leche, aunque no va mal, que al fin y al cabo es una guitarra de un precio ya considerable, y aunque no aguanta la afinación tanto como me gustaría a mí, o tanto como aguantan otras guitarras de los mismos precios, es verdad que tampoco es para tanto. ¿Qué deciros yo personalmente de lo que he opinado? Pues lo que ya opinaba. Que la guitarra suena como pocas. Pero he de decir que me parece que no es lo suficientemente versátil como para, si eres un músico profesional, utilizar esta guitarra como tu única guitarra en un bolo. A menos que tu estilo de música sea algo tan, 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 tan específico como en el caso de Slash, por ejemplo, que no tengas necesidad de andar cambiando de guitarra. Y aunque el limpio responde bastante bien eh, a los agudos, las notas graves suenan demasiado graves. Incluso en los sonidos limpios cuando estaban, los bajos tienen como demasiada presencia con respecto a las notas más agudas. Que si lo que quieres es hacer hard rock del durete o incluso metal, esta guitarra es una bestia. Pero una bestia que, como os he dicho, muchas guitarras de corte metal que están concebidas para hacer el metal ya quisieran sonar como esta cacharra. Es una motosierra en, en graves. Una motosierra. En mi opinión está incluso demasiado cabreada. Es un poco incontenible en determinadas mm. situaciones. Otro día comparándola con mi PRS, con Sergio, nos dimos cuenta que la PRS es mucho más compensada. Los graves son tan graves ni los agudos son tan chillones. Mm. O sea, está brillante en los limpios, pero no le resta graves, no le resta lo ronco que suena cuando tocas en distorsión. Sí. A mí no termina de fliparme que me gusta, yo soy todo lo contrario, las guitarras me gusta que suenen más, más afiladas, más, sí, más, no, agre más agresivas, pero menos robustas. Es una cosa sí. personalmente a mí me gusta más. Es una cuestión personal, pero es cierto que cuando tocas una de estas guitarras, obviamente no es mi primera vez con una Gibson Les Paul, esta me ha gustado especialmente en el sentido de que tienen un puntito que solo ellas tienen, y eso es esa personalidad especial que, que la hace una guitarra para el que le gusta este rollo, Genial. En este caso particular, el mástil me ha parecido bastante cómodo. La guitarra está muy bien ajustada y tiene un mástil bastante cómodo. Por norma general, no me siento tan cómodo tocando el mástil de una Gibson Les Paul. No es, no es mi rollo este tipo de mástil, pero esta no está mal. Por Estas son guitarras para hombres de verdad y yo me quedo a medio camino. No lo sé, a lo mejor va por ahí. Pues bueno, pues ya está todo el pescado vendido, ¿no? Dale. Es buenos.